Cali y Dakar y hay preocupación con respecto a los aspectos turísticos que tenemos. ¿Cómo está? ¿Cuál es su posición? De... Bueno, este, permítame comunicarle que en la última reunión de conferencia de prensa que dieron los ministros al más alto nivel, a nivel nacional e internacional, el ministro de Cultura y el ministro del Ambiente que estuvieron presentes, manifestaron abiertamente que todo eso ya estaba considerado, que los, los organizadores de ASO este, ya habían considerado y que iban a establecer sus rutas sin, sin, sin perjudicar... perjudicar toda la parte de lo que corresponde el patrimonio cultural. No hay ningún problema. Sin embargo, con la misma preocupación de ustedes, he estado indagando, coordinando y preguntando con la Dirección de Cultura que tiene a su cargo la protección del patrimonio cultural y ellos eh, tienen un presupuesto especial, un presupuesto en el cual le ha permitido contratar a 30 personas especialistas más 5 unidades móviles que están monitoreando por todas las zonas, patrimonio cultural, las reservas, la Reserva de San Fernando, la Reserva Nacional de Paracas, los patrimonios de lo que corresponden, este, las líneas de Nazca, y todo eso está debidamente protegido. Sí, que está garantizado. Está que... garantizada el, el hecho de que este rally Dakar no va a perjudicar para nada las zonas de patrimonio cultural ni, la, ni las el partes problema, de las reservas. Doctora, no es exactamente los competidores, sino los eh, asistentes, los fanáticos, uh -huh. los concurrentes, quienes no tienen previsto una, una zona donde puedan transitar o no. Pero es, está bien. Lo que pasa es que por, justamente por estas medidas de seguridad, uh -huh. con los espectadores que están muy afanosos, que vienen siguiendo este rally, eh, eh, a última hora se determina la zona de espectadores, también para evitar, por la misma seguridad. También se están lanzando spots publicitarios en el cual te dicen... Te sugieren, por favor, los espectadores, si van con niños, cojan sus niños de la mano, no los dejen. Si van con alimentos, por favor, consúmalos, pero no desechen, en el, bótenlos la zona. Pero ¿cuál es el, el no, 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 no crucen la zona en el momento de, 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 del, del desarrollo del evento, no atraviesen, no pasen por esa zona. Pero o sea, todo eso. Esas... una exhortación, habrá personal ¿Habrá que se a cargo. Claro. Por supuesto, se está trabajando este, eh, con las señores de Indesi, con Defensa Civil, Seguridad, los bomberos. Todos ellos están inmersos y involucrados son miles en eso. De asistentes por supuesto, van. y también se está de, recuerden también que el ministro del Interior manifestó que por las medidas de seguridad se iba a desplazar a toda esta zona donde se desarrollara el Dani Racal este 10.000 efectivos de la Policía Nacional. Sin embargo, ahora poco ha dicho que va, no son 10.000, sino que van a ser 15.000, 15 de tal manera que esto está con qué finalidad de garantizar de que no se vean perjudicados, que las personas realmente este, tengan la seguridad del caso, que el patrimonio también está custodiado como corresponde y se lleve un evento internacional. Esa es la facilidad que le da el gobierno regional. Así es, el gobierno regional, el gobierno central, el gobierno local está trabajando articuladamente en todo este ¿Pero qué es lo que gana Arica? ¿Qué va a ganar Arica? Realmente piensen ustedes, es una parte turística, vienen a, con ellos, con los competidores, vienen mecánicos, vienen periodistas, vienen familiares, una serie de personas que conllevan en estos momentos Pisco, Paracas, los hoteles de 5, 4 y 3 estrellas están completamente reservados, copados, ¿no? Y los otros en un 80, 85% de menor, Netamente en Ica. En, en Ica tenemos un 85% de ocupabilidad reservada, en Nazca 100% en los hoteles de 3, 4 estrellas. Entonces, esto se significa que hay un gran movimiento económico, lo que va a permitir que realmente pues tengan ganas y utilidades nuestra región. Que se vea 